Ngayon, wala na si Dato sa gid. Wala na tayong dapat katakutan. Bakit ang babae? Iniipi ko pa siyang nagtaksil sa akin. Ikaw lang ang tanging pag-asa ko. Ano ang sadya mo rito sa saad, kapit na Amaya? Kailangan pa ulanin natin ang langit ng saganang ulan. Hindi namin mabibigay ang ilong ni Amaya. Marahil ay pinagtatawa ng kanan ang mga diwata na nakatunghay sa atin ngayon. Kung hindi tutulungan si Amaya ng mga diwata, tiyak na mabibigo siya. Tiyak kong malalagay siya sa kahihiyan ngayon. Winawa ka sa'ng ko na ang pagsubok na ito. Tinatanggal ko na si Amaya sa kanyang katungkulan bilang punong alabay. Walang karangalang nababagay sa anak ng isang uripon at isang taksi. Ilang sandali na lamang at magkukubli na ang araw sa Arimlan. Ngunit hindi ko pa rin naisasakatuparan ng pangako ko sa aking kakambal. Ayoko mapiko si Amaya. Subalit ano ang aking gagawin? Tinanggihan na ako ng mga tiwata. Matid ko kung gaano ka nagkakaimaya ang malampasan ang ganitong pagsusulit. Kaya ibig ko naman kayong tulungan. May makakatulong sa iyo upang pasabukin ng masaganong ulan ang buong kalakitan. Totoo po ba ang inyong sinabi? Sino ang makakatulong sa akin? Halika, sumama ka sa akin. Batid kong hindi mabibigo si Amaya. Mabigyan lamang siya ng sapat na panahon upang paghandaan ang mga pagsubok. Napakabait pa namang punong alabay ni Umbo Amaya. Lagi niya akong tinutulungan. Sino na ngayon ang makakatuwang ko sa aking pagsasanay? Ano na mangyayari kay Amaya, Iloy? Babalik na ba siya sa pagiging uripon? Natimawa na si Amaya kung kaya hindi na siya maaaring maging uripon. Gayon pa man, nalulungkot pa rin ako pagkat malaki ang paniwala ko na maaaring maging magaling na babaylan si Amaya kung bibigyan ng pagkakataon. Nung una pa lang, alam ko nang hindi magtatagumpay si Amaya. Pagkat kung tutuos eh, hindi naman talaga siya tunay na mahusay na alaban. Ginulutan lamang niya ng kahihiyan ng hanay ng mga alabay. Tiyak na isipin ng mga tao na hindi masusing pinipili ng mga babaylan kung sino ang mga alabay na dapat nilang sanayin. Tama. Magaling niya si Amaya. Magaling mang uto at mapaniwala ang ibang tao na siya ay mahusay at mapapagkatiwalaan. Kung naging patas at makatuwiran ang binigay mong pagsubok, hindi mangyayari ito. Lubos akong nababahala sa mga kaganapang ganito. Tila dumating na ang panahon kung kailan ang pamamalakad sa lupo ng mga labay at babaylan na ay maaaring makialam ang iba. At sampo ng mahahalagang pahayag ng kapunuan ay makukuha sa bulong ng mga taong malalapit sa kanya. Dapat nang magpasalamat ka sapagkat yun ang naisip kong ibigay sa kanya. Tinutulungan ko lamang ang kapunuan upang mabuksan ang kanyang mga mata. Ukol sa pagkupkop ni Uray Hilway sa isang alabay na wala namang kakayahan. Hindi totoong walang kakayahan si Amaya. Iniligtasan noon ang buhay ng aking ububagani at tinulungan niya ang ating pood sa paghahanap ng bagong buwan na tubig. Bakit nagkaganito ang ating pood? Hindi lamang ang kabiguan ni Amaya ang dapat nating panghinayang. Kundi ang unti-unting panghihina at pagkabulok ng ating puot. Napakababa naman yata ng iyong pamantayan ng kapangyarihan. Higit pa sa mga tinuran mo ang dapat nating asahan sa mga magiging babaylan sa puod na ito. At ngayon, nawala ng katungkulan si Amaya. Hindi na mahahaluan pa ng mga alabay na walang kakayahan ang lupo ng mga babaylan. Sapagat kahit kailan, hindi karapat dapat. At hindi kailanman magiging isang ganap na babaylan si Amaya.
walang pabala ang ulan na ito. Kapit, ikaw ba ang may dulot ng ulan ito? Napaiyak mo ang kalingitang bago lumubog ang araw. Pinupad mo ang pangako mo. Salamat. Salamat rin sa inyo, mga banal na diwata, sa pagpapaunlap niyo sa aking kakambal. At kagumpay, at pulong alabay sa kanyang pagsubok, at kagumpay si Amaya. <laughs> Hindi totoo ang walang kakayahan si Amaya. Napatunayan niyang siya'y karapat-dapat pagkat isa siya natatangin ng punong alabay. Sabi ko na lamang na nakaman mo lamang kami. Pahihirapan niya ako sa pangalawang pagsubok na yun. Ngunit, Amaya, alam namin na malalagpasan mo yun. Kaya sa may isalaysay mo sa ako kung paano mo napagtagumpayan ang unang subok. Oo nga, Bae. Kung paano mo nagawa ito? Ipagpaumanin niyo ngunit hindi ko kayang sambitin muna sa ngayon. Ang mahalagay na gawa ko ang kailangan kong gawin. Huwag ipagdamot ang saga ng ulan sa puod ni Mang Gubat. Kahangahang ang inyong ginagawa. Nakakausap at nauutusan niyo ang ulap na paulanin. Paano niyo ito nagagawa? Noong ako'y nabubuhay pa, ako ay isang punong babaylan. Nag-aral ako at nagsanay ang matagal na panahon sa pakipag-usap sa kalikasan. Taos puso akong nagpapasalamat, babay lang mong gaitan. Ipababatid ko sa aking kakambal na si Amaya ang inyong ginawa. Ako ay nananatiling kakampi ni Amaya. Natiti ako na siya ang magliligtas sa mga minamahal ko sa lupa. Mapalad si Amaya. Hindi lamang pala ako ang gumagabay sa kanya. Bumalik ka na sa lupa upang makapili mo si Amaya. Hanggang sa muli. Hindi mo ako binigol sa unang pagsubok na pinagdaanan ko, kapid. Ha? Anong sinasabi mo hindi ako tinulungan ng mga diwata? Kung ganyan, sino ang nagpaulan? Digan? Mukhang naaalala ko ang ngalan na yan. Ngunit hindi ko matandaan kung saan. Tama. Siya nga ang punong babayla nila Bayang at Tilatin. At siya rin na nagsabi sa aking tagna na ako'y may kambal ahas at merong tinatago laban sa raha. Sadyang napakabait niya. Kahit siya ay nasa saad na, ginagabayan pa rin niya ako. Mahal na Digan, salamat sa iyong paggabay. 
Hindi mapupunta sa wala ang mga tinutulong mo sa akin. Utang na loob ko sa iyo ang pananatili ko sa lupo ng mga babaylan. Ipinapangako ko, tutuparin ko ang aking tagna. Kahanga-hanga ang ginawa ng punong alabay. Itinaas lamang niya ang dalawa niyang kamay sa langit at pagkatapos ay umulan na. Noong una pa nga ay nag-aalinlangan ako kung talaga may kakaiba siyang kapangyarihan. Subalit ngayon, naniniwala na ako talaga na karapat dapat siya maging babaylan palang araw. Hindi na talaga matatawaran ang husay ni Amaya. Higit pa marahil ang kanyang husay at galing kaysa sa ating punong babaylan. Kaya nga buo na ang tiwala ko. Malalampasan rin ni Amaya ang mga susunod na pagsubok. Mm -hmm. Kumain kayo ng manumbalik ang inyong lakas. Pagdamutan niyo na lamang itong aming nakayanan. Sana'y maibigay niyo ang aming inihandog. Diyan, kahit buwangin ay kakainin ko pagkat ito'y galing sa'yo. Ako na lang yan. Ano ko nga? Kumain ka na buwangin? Kanina pa ako nagugutong. Eh. Mga Gino, nasaan si Bagani? Tila hindi pa yata siya kumakain. Ang aming Gino ay nagpapahangin lamang. Ayaw niya magpagambala. Hindi maaaring walang laman ang kanyang sigmura. Susundan ko na lamang siya rin. Tigil mo ang pagtawag mo sa akin ng gano'n. Maaaring gamitin lamang ng mga gumagalang sa akin ang katagang yan. Hindi mga taksil. Mga mapaglig lang ang katulad mo. Amaya? Ba't malungkot ka? Dapat nga nagsasaya ka dahil nalampasan mo iyong unang pagsubok. Malamang si Ginoong pagani na naman ang laman ng iyong isipan. Amaya, sandali. Bakit mo ko nilalayuan? Ang mula nang bumalik ka mula sa Sugbo eh. Hindi ka na nakikipag-usap. Hindi mo na rin ako dinadalaw. Iniiwasan mo ba ako? Bakit ka nagsinungaling sa akin? Bakit hindi mo sinabi kay Bagani ang totoo? Akala ko ba'y nasambit mo lahat sa kanya? Paano mo nalaman? Nakita kami sa pamilihan. At napagtanto ko, hindi niya alam ang totoo. Wala kang sinabi sa kanya. Amaya, patawarin mo ako. Nagawa ko lamang yun dahil... Hindi ko nais na may humad lang sa paggawa mo ng tagna. Kung nandito si Bagani, hindi mo magagawa ang dapat mong gawin. Dahil mamamayani ang pagmamahal mo sa kanya kaysa sa pagtupad ng tagna. Kaya sabihin mo sa akin, Amaya, masisisi mo ba ako kung hayaan ko si Bagani na lumayo? Patawarin mo ako, Bayang. Tama ka. Ako at si Bagani ay hindi maaari magsama. Pero mas kailangan ko ito pa rin ang aking tagna. At gagawin ko yun. Matapos ko lamang pagsusulit na to. Ito na isipagkano Kaya sumama ka sa akin. Naroon ng taong kakausap sa iyo na siya magpapatuloy kung bakit ko nagawa ang mga yun. Dinalilan kita ng makakain dato, Bagani. Patid kong wala pang laman ang iyong sigmura. Kainit mo na muna ang mga ito. Tila malalim ang iyong iniisip. Maaari bang malaman kung anong bumabagabag sa iyong isipan? Iyang tersayang. Pamanin. 
hindi ano kundi sina. Hangal ang buong puod na ito sapagkat paniwalang paniwala sila kay Amaya. Nakakayamot nga manatili roon sa puok ng mga babaylan. Lahat sila ay nagbubunyi pagkat nagawa ni Amaya ang magpaulan. Hangang-hanga sila sa kanya. Ano ba ang ikalawang pagsubok na ibibigay ninyo? Tiyak na nabuhayan ng loob si Amaya pagkat nagawa niyang ipanalo ang kanyang unang pagsubok. Kaya dapat na mahirap ang ikalawang pagsubok na ipapataw niyo sa kanya. Tama ka sila eh. Higit kong pahihirapan si Amaya sa kanyang susunod na pagsubok. Isang taong hindi pinahalaga ng aking tiwalaan at pagtangis sa kanya. Sa halip ay tinaksil niya ako. Sa ba ang babaeng iyong tinutukoy nung mag-ausap tayo sa pamilihan? Yang walang awang nagkano do sa iyo. Siya nga, wala nang iba. Hangal ang babaeng yan ginawa. Napakalaking pagkakamali na talikuran niyang isang lalaking may sog na tulad mo. Madali sa iyong sabihin ng mga yan sapagkat hindi mo kilala kung sino ako noon. Yang tersayin, hindi ako kasing iso gaya ng iniisip mo. Hindi na mahalaga kung sino tayo sa ating nakaraan. Lahat naman tayo ay may nakalipas na nais nating takasan at ilikuran. Ang mahalaga ay masaya tayo sa kung sino tayo ngayon. Itong babae ay yung tinutukoy. Anong kanangalan? At saan ba mo siya nagmula? Anong uring pagkatao mayroon siya? Hindi mo na kailangan malaman pa kung sino siya. Yang trasay ko inyo mamarapatin. Ayoko na sana pag-usapan pa. Kung gayon ay magsalaysay ka na lamang ukol sa iyong sarili, napakarami mo nang batid ukol sa akin, ngunit nahihiwagahan pa rin ako sa iyong pagkatao. Nais ko sanang higit ka pang makilala, ginuho. Bago ako naging isang mga tang, ako ay isang tunay na gino sa isang pod. Sa isang pulong malayo rito. Nagkaalitan kami ng aking baba kung kaya't nilisan ko ang aming pod. Marahil ay kilala mo kung sino ang aking baba. Isa siyang bantog na raha. Ako ang panganay na anak ni Raha Manggupat. Anak ka ni Raha Manggupat? Tila natigil lang ka. Paumanhin. Ngunit, sinong hindi matitigilan, gayong isa ka palang kinuo. Lubusan na kabahala ang natuklasan mo, anak. Si Mang Gubat, ang pinunong pumasilang sa iyong baba. Siya rin ang dahilan kaya nagkahiwahiwalay kayong magkakapatid. Kung si Bagani ay anak ni Mang Gubat, Iisa lang ang ibig sabihin nito. Kaaway si Bagani. Iloy, hindi naman yata tamang isipan natin na kalaban si Dato Bagani. Nakakalimutan mo ba na siya ang nagliptas sa atin mula sa kami ni Dato Saghid? Hindi dahil masama ang kanyang babay, ibig sabihin ay masama na rin si Dato Bagani. Anak, bakit mo lubos ang ipinagtatanggol ang dato ng mga mangatang? Ang anak ng pinunong pumaslang sa iyong baba. Nais ko makapiling ang aking sandig. Kaya't iwan mo na muna kami upang kami magkasarili na. Ipagpaumanin niyo, dakilang raha. Ngunit hindi maaaring makasiping ang aking pamangkin ngayong gabi sapagkat mayroon siyang buwan ng dalaw. Aking iminumungkahi na puntahan ng unang asawa o ang alinman sa mga sandil upang makatabi ngayong gabi. Ngunit... Sa sandaling lumisan ang kanyang buwan ng dalaw. Ako ang unang-unang magsasabi sa inyo. Kung gayon, hindi ko na kayo gagambalain pa. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi, kapunungan. Huwag mo 
sabihin sa akin na kaya mo'y pinagtatanggol ang lalaki yun dahil may pagkatangi ka sa kanya? Ngayon naman ay ako ang iisipan nyo ng hindi maganda. Wala akong pagtatangi kay Dato Bagani. Naniniwala lamang ako na hindi tamang pag-isipan natin ang masama ang lalaking nagligtas sa atin. Kung magkagayon man, ay eh mag-iingat ka sa lalaking yun. Huwag niyong sasabihin sa kanya kung sino ka talaga. At huwag niyong masasabi sa kanya na ikaw ay anak ni Bugna. Dahil maaari pang magkasundo si Bagani at si Mangguban. Ay, intindihan mo? Huwag kayong mag-alala, Eloy. Umasa kayo na hindi kayo pagtatapat kay Dato Bagani ang aking tunay na pagkatao. Kailangang Dato Bagani. Pamanin sa aking pagkambala. May kailangan ka ba, Dato Bagani? Batid kong labis ang aba lang namin naidulot sa inyo. Hindi ko na naayos magpatuloy sa aming pagiging pabigat sa inyong lahat. Kung kaya't ngayong tila buong buti ng lagay ng aming mga nasugatan, nais ko magpaalam sa inyo. Babalik na kami sa aming naaakupan. Marikit, anak. Ito pa rin pala ang lagay niya. Nababahala na ako lamitan. Tila tinatakasan na siya ng kanyang bait. Nagtanong na ba si Mang Gubat? Hiniling niya ba na makita muli o makapiling ang kanyang sandil? Ilang ulit na. At nauubusan na ako ng dahilan upang pigilan si Mang Gubat na makita si Marikit sa kanyang kalagayan. Hindi kailangan malaman ni Mang Gubat ito. N -n -n Natakot ako na maaari niyang iwala yan si Marikit. Kailangan mapagaling natin si Marikit. Ngunit hindi ko siya matadala sa mga babaylan dahil tiyak nakakalat ang kanyang lagay. Hindi maaari malaman kung anong nangyayari sa kanya. Tala ka. Hindi dapat malaman ng kahit na sino ang kalagayan ni Marikit. Ipabahala mo sa akin ito. Magpapautos ako ng lunas na gamot sa aking anak. At anong gamot ito? Huwag ka na magtanong. Akong bahala. Kayang sumunod ka sa akin. Pagmaslan nyo ang kainit na nating banwa. Ilan na lang tayo. Hindi pa tayo nagkakasundo. Wala talagang kayo siyang makaganap. Kung ang mga tao ay walang makain at walang masilungan. Kailangan may isang tumayong pinuno upang ibalik ang kayo siya na ating banwa. Kailangan rin natin isang tao na papakinggan at susunda na lahat bakit pa kayo maghahanap ng bagong pinuno? Kung naririto naman ako. Dato Sakid! Kumisig kayo! Nandito lang si Dato Sakid! Buhay ang ating Dato! Mahal na Dato, akala naming lahat ay patay na kayo. Makinig kayong lahat! Iginupo nila ang ating banwa. Ngunit hindi nila tayo lubusang nalupig hanggat may isa o iilan na nanatiling buhay at malaya ay maaari nating muling ibalik ang ating banwa. Babangon tayo sa ating pagkakadapa at magiging higit na mas malakas kaysa dati. Ipinapangako ko sa inyo pagbabayarin natin ang mga mga tang na gumawa nito sa atin. Hahanapin ko siyang tersayang upang siya'y parusahan sa ginawa niyang kataksilan. 
Masalah mo kami lahat na ito. Ay na. Dato. Yang dersan. Sa ngala na aking mga kasamahan, tanggapin niyo ang aking taus-pusong pasasalamat. Sa pagpatuloy niyo sa amin sa inyong bakuran, sa pagkalingan niyo sa aming mga kanasugatan. Walang anuman, Dato Bagani. Sinuklaan lang namin ang pagliligtas niyo sa amin. Mag-iingat kayo sa inyong paglalakbay, Ginoo. Salamat. Sa kabilang pulo, sa pulo na nasasakupan ni Raha Manggubat, ay pansamantalang nakahimpil ang mga mga ngalakal na nanggaling sa madras. Dalhin niyo si Kayan doon. At ano ang aking sasadyain sa mga taga-madras, Dian Lamitan? Hanapin mo ang kanilang melayong tagapagsalit. Ibigay mo ito sa kanya. At malalaman niya kung anong aking nais. Narito ang mga bulawan. Kung ganon, maglalayag na kami ngayon upang makabalik agad bukas. Mag-iingat kayo. Saan ka tungo si Kayang Damitan? At anong iniutos mo sa kanya? Malalaman mo bukas pag sila'y bumalik. Malayo ba rito ang nimitirahan? May maliit na pulo sa gawing kanduran. Doon ang aming naakawapan. Kung gayo'y hangad ko ang inyong ligtas at mayang paglalakbay. At ipinagdarasal ko rin na hindi ito ang ating huling pagkita. Madalas na pangilagan at katakutan ng ibang tao kami mga mga tang. Ang tingin nila sa amin ay mga alimaw. Ngunit ikaw at iyong mga kaanak, tinanggap kami bilang tao. Habang buhay na nakatanim sa aming mga isipan, sa aking isipan. Paalam yung tersayang. Paalam. Sa ngayon. Oh, halina. Para ay patay nga ayusin sa balay. Anak, tayo na. Susunod na lamang ako, Iloy. Iniwala mo si Marikit. Pagkat siya ay natutulog na. Nabalitaan ko rin na nagawa ni Amaya ang pagsubok na ibinigay mo sa kanya, kaya nais kong magtanong. Paano napagtagumpayan ni Amaya ang pagsubok mo? Kiyan din ang hindi ko maunawaan, Ugo. Hindi ko maunawaan kung paano niya nagawang magpaulan. Marahil may tumulong sa kanya. Maaari rin may nasumpungan siyang anting-anting. Ngunit kung ano't ano man yun, kailangang malaman ko ang kanyang lihim kung paano niya nagagawa ang mga pampihirang bagay na dati-dati hindi naman niya nagkakampanan. Kung nais mong malaman ang lihim niya, kumuha ka ng taong magmamatyag sa kanya. Papantayan mo ang bawat galaw at kilos ng alabay upang malaman mo kung ano o sino ang tumutulong sa kanya. Nahanap mo na ba ang kalutasan sa iyong pagsubok? Hindi pa, Guru Asinas. Ngunit umaasa pa rin ako na makakamit ko ang tulong na aking minimit. Nahihiwagaan na kami sa iyong tumutukoy, Amaya. Saan manggagaling ang tulong na iyong sinasabi? Anong tulong ang kailangan mo? Nakaharap ngayon sa matinding pagsubok ng aking kakambal. Kailangan niya makalakad sa ibabaw ng dagat. At nais ko humingi ng tulong sa inyo kung paano niya magagampanan ng pagsubok na ito. Kung ako'y kanyang magagampanan, dudulutan ko siya ng kakayang makalakad sa ibabaw ng tubig. Hindi ba ako nililinlang ng aking mga mata? Buhay ka nga pang talaga sa git. Oo, yang tersayang. Dinaya ko ang aking kamatayan upang ikay aking mabalikan. At masingil sa iyong katampalasan. Ano? Kung ilang ang tanging paraan, Upang masay katuparan ko ang aking tungkulin, gagawin ko yun. Kaya buo na ang aking pasya. Lalabanan ko siya. Susubukan natin ang inyong husay. 
At ka na isang magtagumpay, Amaya.